Mamá, ya he terminado, ¿me puedo ir? Espera que tiene que venir Ali y le tenemos que dar algo que he traído del almacén. ¿Un domingo? Y acabamos de venir del almacén, ¿por qué no vino allí? Todos son quejas. Claro. ¿Quién es? Ay, sí, me dijo tu padre que vendía a recogerlo. Entra. Es la hija del médico que operó a tu padre. Le dijimos que se pasase para darle algún detalle por Navidad. Pero ha venido su hija, así que la atiendes bien. ¿Y cómo la voy a tratar, mamá? Yo qué sé, es que cuando te pones en modo rarita... Anda, ve y abre. Hola. Hola. ¿Puedo entrar? Eh, sí. Hola, hija. Hola. Entra, entra. Esta es mi hija, Ana. Hola, yo soy Irene. Encantada. Igualmente. Voy a por un regalito que tengo ahí para tu padre. Ana, quédate atenta a la comida que no se vaya a quemar. Muchas gracias. Pues... vaya casualidad, ¿no? Yo te prometo que no sabía nada. Ayer te estuve llamando y no me lo cogiste. Ya, es que las cosas han cambiado, Irene. Han pasado tres meses. ¿Qué ha cambiado? Pues que te fuiste a París. Yo ya sabía que te ibas cuando te conocí, pero lo que no puedes esperar es que me vaya contigo o mucho menos que me quede aquí, ala, esperando. Sin saber si vas a conocer a alguien allí o vas a volver con Silvia. Ana. Ana, tienes que confiar en mí. Vale. Toma, el regalito para tu padre. Vale, muchas gracias. Ana, ¿cómo va la comida? Controlado. Me dijo tu padre que tú también estudias medicina. Sí. Seguro que se te dará también como él. Ojalá mía no se decidiera por estudiar algo. Mamá, ¿no te gustaría estudiar algo? <risa> Tiene aún muchas fantasías en la cabeza. Se pasa el día escribiendo en su diario. Mamá, a lo mejor tenéis en casa una escritora. <risa> claro, podría estudiar medicina como tú y escribir recetas. <risa> Tendría que haceros amiga. Pues sí. Forever close to the unknown. There's no doubts and no regret. Happy before we get another day to do it all again. Hola. Hola. Vamos. Me tienes intrigada. Se me ha olvidado preguntarte si sabes nadar. Depende. ¿Cómo que depende? Pues mira, si es para nadar entre tiburones, no sé ni flotar en el agua. Que yo sepa, en Málaga no hay tiburones. Bueno, o eso quiero seguir pensando cuando nades de verano en el mar. ¿Ves? En verano sí que se me da mejor nadar. Realmente espero que este verano nademos juntas. ¿Vale? ¿Crees que aguantarás hasta entonces? Uy, aguantar suena fatal. Mira, ahora mismo estar aquí me encanta, pero no depende de mí. ¿Depende del trabajo? Sí. <risa> ha sonado un poco convincente. Y es que hay cosas de las que prefiero no hablar. Tranquila, así yo tampoco tendré que contarle todo. Por cierto, hemos llegado. ¿En serio? Sí. Me encanta. <risa> Mamá, no. Hola. ¿Qué ves aquí? ¿Cómo has entrado? 
por la puerta. ¿Está abierto mi hermana? Mi madre está en casa, como nos ve aquí? Irene, ¿me estás escuchando? No me lo imaginaba así. ¿El qué? No, 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 no te acomodes, Irene, vamos. Ay, tranquila, que ha sido tu madre la que me ha dejado entrar. Mi madre. Que sí, pesada. Venga, relájate, que todo está bien. Irene, ¿qué has venido? Bueno, tu madre quería que fuéramos amigas, ¿no? Pues aquí estoy. Pues no, no, porque mi madre es más lista que tú y yo juntas. Se va a dar cuenta. ¿Y de qué se va a dar cuenta? Pues de que tú y yo... Tú y yo... Yo y tú... ¿Qué pasa entre nosotras, Ana? Pues que entre nosotras... Que entre nosotras... Estamos solas. En esta habitación. No hay nadie más. Exacto. Deja de resistirte, Ana. Aquí. No, para, para, para. ¿Pero qué pasa? No entiendo nada. Es por mi madre. Eso no es verdad, Ana. Noto que no estás siendo sincera conmigo. ¿Qué pasa? A ver, tú y yo no nos prometimos nada. Ana, te he escrito una carta cada semana durante los últimos tres meses y te ponía cosas. Ya, pero eso eran palabras y a la distancia, que no significan nada. Genial. Vale, a ver. Estoy con Marta. ¿Qué? Pues eso. Que estoy con Marta y esto no está bien. Pero... A ver, si esa chica... Ya, ya, lo sé, pero... No sé. Nos volvimos a ver, hablamos y pasó. Y, y tienes que respetarlo, Irene. ¿Estás enamorada de ella? ¿Cómo? Que si le has dicho que la quieres. Es lo que tienen las historias que no se cierran. Que de tanto en tanto, algo inesperado las hace saltar y dejan patas arriba la realidad. Aunque haya tierra de por medio.